तो आम्रा गोतु ट्यूटोरियल जी जाएगा थे के शेष करे सिलम आज के तार पौर थे के देख बो आर होते हैं अपना देर आज के जी ट्यूटोरियल टा शेरा खूबी खूबी इम्पोर्टेन्ट कारण ये आगे आम्रा जी काज गुलो करे सिलम माने जी इरिट गुलो करे सिलम तार पौरो बोती जिनिस गुलो देखा बो एवं इटर फाइनल प्रोसेस আমরা মোটামুটি এই পর্যন্ত শেষ করলাম এখন আমরা যে কাজগুলো করব সেটা হচ্ছে এটার কালার গ্রেডিং এর কাজ নরমালি এখানে যে কালার এর কাজগুলো হয় সেই জিনিসগুলো দেখাবো তার আগে আমরা বলে নিই আমরা এই উইকে যে জিনিসগুলো শিখব এই উইকে আমরা শিখব এই যে প্রোডাক্ট প্রমোশন নরমালি কিভাবে প্রোডাক্টের প্রমোশন তৈরি করতে হয় আমরা দুই একটা টেমপ্লেট থেকে দেখব এটার পরে আমরা আরেকটা डिफरेंट টাইপের আপনার वीडियो पूरा प्रमोशन वीडियो मेक करा देख बो तो अमरा ये वीडियो टाइ एकों जी कास गुलो देख बो अमदेर परोपति कास गुलो प्राइस सेम हो बे तो ये टाइ हो बे अमदेर फाइवरे कास नॉर्मली अमरा फाइवरे जी कास गुलो पाई तान मुद्दे अन्नो तो मुबा बेस्ट कास होते से ये टा पूरा प्रमोशन ये गुलो नहीं है शे तो खून अपना दिल के ये जीनिश गुलो देखा न हो बे जे एक आज गुलो अपना ना कर बे तो अमरा बेशक तो ना बोले अमरा एको ना हमारे मेन कास्ट आ देखी तो अमरा ये आगे जे काज गुलो देखे सिलम अमरा नॉर्मली ये आगे देखे सिलम जे ये प्रोडक्टर नॉर्मली ये टेम्पलेटर प्रोडक्टर इडिट गुलो नॉर्मली शेटा के रेंडर करें, शेटा प्रोजेक्ट फाइल ही शबे, सॉरी वीडियो फाइल ही शबे, अमरा क्लाइंटर का से सबमिट करते पारी, किंतु शेखित्री जी प्रॉब्लम टा हो बे क्लाइंट ओनेक शो में बोल बे जे आमादेर वेबसाइट बा आमादेर जी एक टा थीम रहे से, शेटा आमादेर एक कलर टा मैचिंग करेना, तो आमादेर एक कलर गुल टेम्पलेट थे कि इडिट जाने हैं किंतु एड जी कलर एड कास गुलो ये गुलो जो भी अपनी ना जिने था किन ताहोले अपना रीड जिनी स्टन ये पॉल्डेम हो बे अपना क्लाइंटेर कासे कास फर्स्ट एकॉल लेन किंतु ये जिनी स्टुक ना कोरा है अपनी किंतु टाकर अपना बिना बा अपना री कास्ट अप पुरो पुरी कंप्लीट तो आम्रा फर्स्ट एक तो देख बो तो इस छोटे छोटे टेक्स्ट ऐसे एक गुलेक टू रिमूव करार बिषय टा देख बो तार पर आम्रा बैकग्राउंड टेर कास्ट टा देख बो आर ये पौरो बोर्टी वीक है आम्रा टाइटल एनिमेशन तार परे आपना रियल स्टेट प्रोमो ये धरुने बिषय गुलो आस्तस्ते देख बो तार परे ट्रेलर ट्रेलर माझे मंत्र एक टू बोले नहीं थे हाय शेखरों ने एक टू बोले नहीं लाम ओके तो अमर एक होने से इस छोटे छोटे टेक्स्ट गुले एक टू रिम्प करी ये खाने देखो ना इसे छोटे छोटे टेक्स्ट गुलो देखा जाता है ना किंतु जो जे क्लाइंट है से आ शेजो दी पांच सेशन सी स्किने देखे तो अपन के देखोगली काज गुलो कर बन जाइ हो कामरा खून देखी ये जी छोटू का टेक्स्ट गुलो ये गुला हमरा टूटी मुफ्त देखी तार पर हमरा बैकग्राउंड डेर जी काज गुलो शे गुला हमरा देख बो ओके तो ये जी छोटू छोटू टेक्स्ट गुलो आसे ये गुला हमरा कुथाय पाबो कुथाय पाबो पोथम बोस्था है हमरा मेन प्रोजेक्ट ऐसी ओके अमरा मेन प्रोजेक्ट ऐसी ए जी हमारे इट होते हैं फाइनल आउटपुट मेन प्रोजेक्ट एक होन इखाने एक तरह विषय एक टू क्या लगाऊँ ए जी इटा मेन प्रोजेक्ट के अंदर ही ओनी गुल्लो अपना कंपोजिशन ऐसे ही देखो ओनी गुल्लो कंपोजिशन एक होन कंपोजिशन हमारे स्किन इखाने किंतु ओनी गुल्लो हुए गए से एक होन किंतु आमी आरेख बरेख तो देखिए निच्छी तो ये देखो ने खाने फाइनल आउटपुट तो ये फाइनल आउटपुट टाइ जेटा हमारा राग बो नॉर्मली हमारे जेटा मेन 
কম্পোজিশন সেটাকে রেখে বাকিগুলো সব আমরা রিমুভ দিয়ে দেব তারপরে আমরা চাইলে আবার ওপেন করতে পারি কিন্তু আমরা কোনো এই এই একটা স্লাইড রেখে বাকিগুলো রিমুভ দেওয়া যাব না আমরা শুধুমাত্র ফাইনাল আউটপুটটাকে রেখে বাকিগুলো রিমুভ দেব তো শর্টকাটে করার নিয়ম হচ্ছে আমরা কিন্তু এখান থেকে এই যে এক একটা কিন্তু এভাবে কাটতে পারি যে দেখুন এখান থেকে আমরা জাস্ট এক একটা এভাবে কাটতে পারি কিন্তু আমরা এভাবে কাটবো না আমরা টোটালটাকে রিমুভ দেব তো এখানে দেখুন এই যে ফাইনাল আউটপুট এটাকে জাস্ট আমরা রাইট বাটনে প্রেস করব এই যে দেখুন রাইট বাটনে প্রেস করলাম প্রেস করার পরে জাস্ট এখান থেকে দেখুন এই যে ক্লোজ আদার টাইম লাইন প্যানেল এটাকে জাস্ট ক্লিক করতে হবে এই যে দেখুন এটাকে ক্লিক করার পরে দেখুন সবগুলো অটোমেটিক রিমুভ হয়ে গেছে ওকে তো আমরা এবার যেটা দেখব আমরা নর্মালি একটা স্লাইড ধরে কাজ করব তো ওকে তো আমরা জাস্ট প্রথম স্লাইডটা এই যাই আমরা জাস্ট এখান থেকে প্রোডাক্টগুলো প্রোডাক্টগুলো কিন্তু অ্যাড করলাম না আমরা জাস্ট একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করে আপনাদেরকে দেখালাম একটা স্ক্রিনের কাজ আপনারা নর্মালি এখান থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট অ্যাড করবেন অ্যাড করার পরে আপনাদের দরকার পনেরো সেকেন্ড বা তিরিশ সেকেন্ডের সেটাকে জাস্ট এখান থেকে কেটে সেটুকু রেন্ডার দেবেন সেটা আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতেও সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব ওকে আমরা ছিলাম কোথায় আমরা ছিলাম প্রথম স্লাইডে ছিলাম প্রথম স্লাইডে তো প্রথম স্লাইডটা আমরা একটু ওপেন করি আরেকবার এই যে দেখুন এটা হচ্ছে মেইন প্রজেক্ট তারপরে আমরা এই প্রথম স্লাইডে কাজ করেছিলাম সেটাকে আরেক টুইট কাজ করবো এই ছোটো ছোটো টেক্সটগুলো একটু রিমুভ দেবো সেগুলো আমি আরেকবার একটু দেখিয়ে নিচ্ছি এই দেখুন স্লাইড ওয়ান এটাকে জাস্ট ডাবল ট্যাপ করবো ডাবল ট্যাপ করে ওপেন করার পর এখানে আমি বারবার বলে দিয়েছিলাম যে আপনারা এগুলো চেঞ্জ করার জন্য ফার্স্টে লেয়ার সিলেক্ট করে নেবেন আমরা তো লেয়ারগুলো দেখিয়ে দিয়েছি এখানে দেখুন অনেকগুলো লেয়ার আছে আমরা জাস্ট এই লেয়ারগুলোকে কখনোই টেনে এদিকে বা ওদিকে কাস্টমাইজ করব না কখনোই না এগুলো যেভাবে আছে সেভাবেই আমরা রাখব তো আপাতত এরকম আছে এরকম থাক আমরা জাস্ট এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এগুলোকে চেঞ্জ করব তো এই যে দেখুন উপরের টেক্সটগুলো এগুলো চেঞ্জ করার জন্য আমাদের টেক্সটগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে তো এখন টেক্সটগুলোকে এভাবে যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে সিলেক্ট হবে না জাস্ট এগুলোকে ধরে ধরে সিলেক্ট করতে হবে যেমন এখানে দেখুন এই যে এখানে কম্পোজিশন আছে ডিজাইন ওয়ান ডিজাইন ও ওয়ান আছে তিনটা তিনটা কম্পোজিশন তিনটাই এক সেম আর কিছু লেয়ার আছে সলিড লেয়ার তারপরে আমরা যেটা করব আমরা এখান থেকে এই যে ডিজাইন ওয়ানটা এটাকে ওপেন করব দেন ওপেন করার পরে এখানে দেখুন এখন হচ্ছে আমাদের ডিজাইন ফাইল মানে এই টোটাল ফাইলের ডিজাইনটা আসছে এখানে তো আমরা এখন যেটা করব আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা রিমুভ দেওয়া দরকার সেই লেয়ারটাকে ফার্স্টে সিলেক্ট করে নেব একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করুন যে আমরা যে জিনিসটাকে রিমুভ দিব সেইটাকে একে সিলেক্ট করে নেব এখান থেকে লেয়ার মাধ্যমে আমি কিন্তু একদম ছোট খাটো জিনিসগুলো ধরে ধরে আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি যারা বোঝেন মোটামুটি তাদের ভালো কিন্তু যারা একদমই বোঝেন না বা একটু প্রবলেমে আছেন যে আফটার এফেক্টে ওপেন করতে ওপেন করে আপনারা বুঝতে হিমশিম খাচ্ছেন তাদের জন্য আমি একদম ভেঙে ভেঙে কিন্তু বলে দিচ্ছি একদমই স্পষ্টভাবে ওকে তো আমরা এখন যেটা রিমুভ করবো আমি আরেকবার একটু বলে নিচ্ছি আমরা যে জিনিসটা রিমুভ করবো সেই জিনিসটাকে ফার্স্টে সিলেক্ট করবো আমি এই ছোট টেক্সটগুলো এবং এই যে শেপটা এগুলো আমরা রিমুভ করতে চাই তো সেই জন্য আমরা জাস্ট ওইগুলোকে সিলেক্ট করব দেখুন এখানে কোথায় আছে সেটা ফার্স্টে আমার সিলেক্ট করতে হবে এই যে এখান থেকে আমরা জাস্ট দেখি কোনটা আমরা চাচ্ছি এই টেক্সটগুলোকে রিমুভ দিতে এখন এই টেক্সটগুলো কোথায় আছে এই যে দেখুন সোশ্যাল লোগো আছে নিচে সোশ্যাল লোগোগুলো থাক স্মল টেক্সট এই দেখুন স্মল টেক্সট আমি এটা পেলাম এখানে স্মল টেক্সট না দিয়ে অন্য কিছু থাকতে পারে তো যে কারণে আপনার খুঁজে পেতে সমস্যা হবে তো আমরা শর্টকাটে যে সহজ নিয়মটা সেটা দেখবো তো সেটার জন্য আমরা জাস্ট এখানে ধরে ধরে আপনার লেয়ার ধরে ধরে আমরা এগুলোকে দেখব তো দেখুন এখানে জাস্ট আমরা স্মল টেক্সটে ক্লিক করলাম এখন এই যে টেক্সটগুলো আছে আমরা ডাবল ক্লিক করে একটু ওপেন করে দেখি আসলে এটা কি আছে এই দেখুন স্মল টেক্সট এটা জাস্ট ওপেন করার পর এই যেগুলো দেখা যাচ্ছে না এগুলোকে জাস্ট আমি কোয়ার্টার থেকে একটু হাফ করে নিচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে লাইফ স্টাইল স্পোর্টস তারপর কি ক্যাজুয়াল তারপরে ক্লাসিক তো এগুলোকে আমরা চাইলে এডিট করতে পারি এখানে এডিট করলে এখানে জাস্ট এডিট হবে কিন্তু আমি চাচ্ছি এগুলোকে রিমুভ করতে তো সেই জন্য আমরা ডিজাইন ওয়ানের যে এই যে স্মল টেক্সটা এই স্মল টেক্সটাকে জাস্ট চোখ বন্ধ করে দেবো দেখুন এখান থেকে রিমুভ হয়ে গেছে এখন এই যে শেপটা এই শেপটাকে আমরা রিমুভ করব তো শেপটার জন্য আমরা জাস্ট কোথায় যাব শেপটার জন্য শেপটা খুঁজতে হবে এখন দেখুন এখানে ছোটো খাটো যে জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে তো আমি দেখি এখানে এলিমেন্টের ভিতরে দেখি কোথায় আছে না এলিমেন্টের ভিতরে নেই দেখি এলিমেন্ট এলিমেন্ট ওপেন করে দেখি ওকে 
দেখি ফিট হ্যাঁ এই যে এলিমেন্ট আমি আরেকবার একটু আসি এখানে এই যে দেখুন এখানে আসার পরে এখানে এলিমেন্ট আছে এলিমেন্ট নামে এটা খুঁজতে হবে আপনার কোথায় আছে জাস্ট এলিমেন্টটাকে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করলাম ওপেন করার পরে এটাকে জাস্ট ফিট করে নিয়েছি এখান থেকে ফিট করে নিয়েছি এখান থেকে কোয়ার্টার করে নিয়েছি এখন আমরা যাচ্ছি এই যে এটাকে আমরা জাস্ট রিমুভ করতে যাচ্ছি স্মল লাইন জাস্ট চোখটা বন্ধ করে দেব ওকে দ্যাটস ইট রিমুভ হয়ে গেছে এখন আমরা ফাইনাল আউটপুটে আসি দেখুন এখানে আসার পরে আমরা জাস্ট প্রথম লেয়ারে যদি যাই তাহলে দেখুন এখানে এই জিনিসগুলো নেই তার মানে আমি রিমুভ করে ফেললাম এখন আমাদের যে মেইন জিনিসটা সেটা আমরা এখন দেখব তো আমাদের মেইন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কালার ক্যারিং নর্মালি ক্লায়েন্ট আমাকে বলেছে যে ক্লায়েন্টের কালার হচ্ছে সাপোজ ধরেন অরেঞ্জ এবং অরেঞ্জ আর অরেঞ্জের সাথে কি নেওয়া যায় অরেঞ্জ আর ডিপ অরেঞ্জ বা এই টাইপের কালার ক্লায়েন্ট চাচ্ছে তো আমরা এখানে দেখুন ব্লু আছে ব্লু আর ডিপ ব্লু এই টাইপের নেভি ব্লু টাইপের কালারটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আমরা এটাকে রিমুভ করে অরেঞ্জ আর ডিপ অরেঞ্জ এই টাইপের আমরা কালার এখানে দিব সাপোজ ক্লায়েন্ট বলে দিবে ওকে তো আমরা জাস্ট এটাকে একটু চেঞ্জ করব চেঞ্জ করার জন্য আমরা জাস্ট কোন স্লাইডে আসি দেখুন এই যে স্লাইড ওয়ানে আসি আমরা স্লাইড ওয়ানটাকে চেঞ্জ করব তারপর এই সেম প্রসেসে আমরা প্রতিটা স্লাইড এভাবে চেঞ্জ করতে পারবো তো আমরা দেখুন এই যে স্লাইড ওয়ানটাকে আবার ডাবল ক্লিক করে ওপেন করলাম এই যে স্লাইড ওয়ান এখন দেখুন এখানের জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ডটাও আমাকে এখন খুঁজতে হবে এই দেখুন এখানে এই যে এই একটা সলিড আছে তারপরে এই একটা সলিড লেয়ার আছে আমরা কিন্তু এই যে কম্পোজিশন ডিজাইন ওয়ান ডিজাইনে যাবো না আমরা কিন্তু এখন ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে যাচ্ছি তো অনেকটাই দেখবেন এই লেয়ারের নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বিজি ব্যাকগ্রাউন্ড নামে একটা কম্পোজিশন থাকে কিন্তু এখানে এটা নেই তো যে কারণে আমাকে এখন লেয়ার ধরে ধরে কাজ করতে হবে যেমন সলিড লেয়ার এই যে সলিড লেয়ার এটাকে জাস্ট একটু ওপেন করে দেখি আমাদের কোথায় কি আছে আমরা জাস্ট একটু দেখতে হবে তো এটা যদি আমি চোখ অফ করি তাহলে দেখুন কি অফ হয় এখান থেকে নর্মালি তেমন কিছু অফ হয় না তারপরে আমরা এইটা এই যেটা আছে সরি এই যে হোয়াইট সলিড লেয়ার এটাকে আমরা জাস্ট একটু অফ করি দেখুন এখানে অফ হচ্ছে না তো এখানে আমরা দেখি এটাও অফ হচ্ছে না তারপর এটা দেখি ওকে তো এই ডিজাইন ওয়ানের ভিতরে তো এখানে এই লেয়ারগুলো অফ করে দেখলাম আমাদের হচ্ছে না আমরা কিন্তু ফার্স্টে কোথায় ছিলাম আমরা ফার্স্টে ছিলাম এখানে এখান থেকে আমরা জাস্ট স্লাইড ওয়ানে আসলাম এখানে আসার পরে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটাকে খুঁজে পেলাম না মানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবো তো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটাকে খুঁজে পেলাম না তো আমরা দেখলাম যে সলিডে কাজ আছে কিনা তো আমরা অনেকগুলো সলিড লেয়ার অফ করে অন করে দেখলাম এগুলো কিন্তু আপনারা জাস্ট যদি কাজ না হয় তাহলে যেরকম আছে সেরকম রাখবেন আপনারা এগুলো এডিট করবেন না তো আমরা দেখার পরে দেখলাম এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার মতো কোনো আপনার কম্পোজিশন বা সলিড লেয়ার কিছুই নেই তো আমরা এবার ডিজাইন ওয়ানে ওপেন করি দেখুন এই যে ডিজাইন ওয়ান ওপেন করলাম এখন নিচে যাওয়ার পরে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড নামে আমি এটাই খুঁজছিলাম এটা আমি এখানে পেলাম তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে এখন ওপেন করলাম এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটা জাস্ট দেখুন একটা কম্পোজিশন আকারে আছে তো এটাকে আমার জাস্ট এখন এডিট করতে হবে তো জাস্ট আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব এই যে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসছে তো এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা একটু ফিট করে নিচ্ছি এই যে ফিট করে নিলাম আর কি আর তেমন কোনো চেঞ্জ নেই এখন দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই যে কালারটা এটাকে আমরা যাচ্ছি অরেঞ্জ দিতে ওকে তো আমরা জাস্ট এখান থেকে এফেক্ট এই যে দেখুন এটাকে জাস্ট ওপেন করব ওপেন করে জাস্ট এফেক্টে আসবো এফেক্টে আসার পরে ফিল আপনারা যত কালার গ্রেডিংয়ে কাজ করবেন সবগুলো ফিলের ভিতরে থাকবে এই যে ফিল ফিলে আসার পরে এখান থেকে কালার এই যে দেখুন কালার জাস্ট কালারটাকে এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করতে হবে আমি চাচ্ছি অরেঞ্জ দিতে অরেঞ্জ কোথায় এই যে অরেঞ্জ ওকে এই যে এটাই অরেঞ্জ এটা ইউলো সরি এটা অরেঞ্জ ওকে আমি কালার নর্মালি কালার কোড ধরে ধরে কাজ করি যে বিধে আমি এখন আপনাদেরকে আনুমানিক অরেঞ্জ করে দিচ্ছি এই যে ধরে নিন এটাই অরেঞ্জ ওকে ওকে এটাই অরেঞ্জ ধরে নিন তো আপনাদের পারফেক্ট কালারের জন্য আপনাদের কালার কোড নিতে হবে তো এগুলো আমরা ওয়েবের বিষয়ে তো এগুলো আমরা পরে দেখবো যে কালার কোডের বিষয়গুলো এগুলো আপনারা নেটে সার্চ করে অরেঞ্জ কালার কোড এগুলো জাস্ট এখানে বসালেই হবে তো এগুলো আমরা পরে দেখবো আমরা জাস্ট আপাতত আনুমানিক একটা কালার দিয়ে নিচ্ছি এটাই আমরা ধরে নিলাম অরেঞ্জ জাস্ট ওকে করে দিলাম এই যে দেখুন এখানে অরেঞ্জ কালার আসার কথা কিন্তু আসলো না কেন আসলো না আমি তো চেঞ্জ করেছি এই যে দেখুন এখান থেকে আমরা অরেঞ্জ করলাম এই যে দেখুন এখান থেকে জাস্ট অরেঞ্জ করা হলো কিন্তু এটা অরেঞ্জ হলো না তো এর কারণ কি একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করুন এই যে এটা চেঞ্জ হচ্ছে না আমি কিন্তু চেঞ্জ করতে যাচ্ছি এই যে দেখুন চেঞ্জ করলাম এটা চেঞ্জ হচ্ছে না তো আমরা জাস্ট
এক্সপ্রেশন কালার একটা আছে তারপরে ভ্যালু কালার আছে তো এগুলো না দেখে আমরা জাস্ট এক্সপ্রেশন কালারটা যাব এখানে যে ইকুয়াল সাইনটা আছে এটাকে জাস্ট আমরা উঠিয়ে দেব এই যে দেখুন অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা একটু খেয়াল রাখবেন যে কালার যখন আপনারা চেঞ্জ না হবে তখন দেখবেন কালারের ভিতরে একটা আবার অপশন আছে সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন কালার এটাকে জাস্ট অন করে দিবেন মানে অফ করে দিবেন ইকুয়াল সাইনটাকে অফ করে দিবেন তাহলে এই কালার লক থাকে আনলক হয়ে যাবে তাহলে আপনার এটা চেঞ্জ হবে এখন আমি যে কোনো কালার চেঞ্জ করলে এটা কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু আমি যদি আবার অন করে দিই তাহলে আমার দের ইজ লক করা কালারটা সেটা আসবে যাই হোক আমরা এটাকে অফ করে দিচ্ছি এখন আমার এখানে কালারটা অরেঞ্জ আসলো তো এটা পারফেক্ট অরেঞ্জ না মেবি এটা একটু ডিফারেন্ট আছে যাই হোক আমরা ধরে নিচ্ছি এটাকে অরেঞ্জ এখন আমরা যদি স্লাইড ওয়ানে আসি তাহলে দেখুন এখানে কালারটার অরেঞ্জের শেপটা চেঞ্জ হয়েছে মানে অরেঞ্জের এটা চেঞ্জ হয়েছে মানে গোল আকারের কিন্তু এই যে নীল আকারে আছে এটাকে আমরা ডিপ অরেঞ্জ করব তো সেই জন্য আমাদের আর বার যেতে হবে আমাদের ডিজাইন ওয়ানে যেতে হবে যে দেখুন ডিজাইন ওয়ান এবার আসি আমরা শেপ এই যে শেপ শেপ অ্যানিমেশন এটাকে জাস্ট অফ করে অন করে দেখি এই যে দেখুন শেপ অ্যানিমেশন এটা জাস্ট ডাবল ক্লিক করে ওপেন করবো দেখুন এবার হচ্ছে আমাদের শেপ অ্যানিমেশনের কালারের কাজ তো আমরা জাস্ট এটাকে এই ট্রানজেকশন আসার পর আরেকবার একটু দেখি আমরা জাস্ট কোথায় ছিলাম আমরা জাস্ট ছিলাম ডিজাইন ওয়ানে এই যে ডিজাইন ওয়ানে ছিলাম তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা একটু আগে চেঞ্জ করলাম এখন আমরা যাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে তো চেঞ্জ করলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যে এই যে একটা লেয়ার আছে এই যে এটা ঘুরে এটা ঘুরবে এখানে তো এটা এটা ওটা হচ্ছে আমাদের শেপ অ্যানিমেশন তো এই ট্রানজেকশনটা আমার এবার সরি এই কম্পোজিশনটা এবার আমার এডিট করতে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ডের আবার অনেক ভাগ থাকে তো আপনার যখন অ্যানিমেশন ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে তখন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেকগুলো ভাগ হয়ে যাবে তখন কিন্তু সেগুলোকে ধরে ধরে আপনার চেঞ্জ করতে হবে তো আমরা এখন চাচ্ছি এটাকে একটু ডিপ করতে তো এই যে শেপ এনিমেল এটাকে জাস্ট খুঁজে নেব এই টেম্পলেট এটা কিন্তু পরবর্তী টেম্পলেটে অন্য কিছু থাকতে পারে তো আমরা জাস্ট এটাকে এখান থেকে এই যে ফিট থেকে এখানে সরি পঞ্চাশ পার্সেন্ট থেকে আমরা এটাকে ফিট করে নেব এই যে দেখুন এটাকে আমরা ফিট করে নিলাম তো এখন আমাদের কালারের কাজ সেম উপায় এই যে দেখুন এখানে শুধুমাত্র একটা শেপ আছে এই যে শেপ সরি এটা শেপ তো আমরা জাস্ট এটাকে ওপেন করব ওপেন করার পরে এফেক্ট এফেক্টে যাওয়ার পরে এখানে গ্যারিয়েন্ট র্যাম্প এখানে আসার পরে এই যে দেখুন দুটো কালার আছে জাস্ট কালার দুটোকে আমরা চেঞ্জ করে দেব তো এখান থেকে আমরা জাস্ট একটু ডিপ করতে যাচ্ছি ডিপ অরেঞ্জ এই যে যদিও কালারটা দেখতে ভালো লাগছে না তারপরে আমি আপাতত এটা করে নিচ্ছি এই যে একটু ডিপ করে নিচ্ছি এই যে ডিপ মানে একটু কালসে টাইপের যাই হোক এটা যদি ক্লায়েন্ট যেটা বলবে সেই কালার আপনি করবেন এই যে দেখলাম কালার যদি না চিনেন তাহলে আপনারা গুগলে সার্চ করবেন কালার কোড লিখে যে কালারটা বলবে সেই কালার লিখে সার্চ দেবেন যে অরেঞ্জ কালার কোড তাহলে একটা কোড আসবে ওই কোডটা জাস্ট বসিয়ে দিলেই হবে এই যে জাস্ট এটাকে ওপেন করে এইখানে কালার কোডটা বসিয়ে দিলে হবে তো আমরা এবার এটাকে আর একটু ডিপ করি এই টাইপের করলাম ওকে তো এই দুটোকে ওপেন করে দিলাম এখন দেখুন কালার কিন্তু চেঞ্জ হলো না সেম উপায় এই যে জাস্ট কালারটাকে ওপেন করে এখান থেকে ইকুয়াল সেন্টটাকে অফ করে দিতে হবে আবার এই কালারটাকে অন করে জাস্ট ইকুয়াল সেন্টটাকে অফ করে দিতে হবে তাহলে দেখুন দুটো কালার একটু সেম হয়ে গেছে আমরা জাস্ট এটাকে আর একটু চেঞ্জ করে নেই দুটোটা সেম হয়ে গেছে তো আমরা একটু গ্রিনি টাইপের করি এই যে তাহলে আর একটু দেখতে সুন্দর লাগবে এই যে আমরা ধরে নিলাম এটাই ক্লায়েন্টের কালার ক্লায়েন্ট এভাবে বলে দিয়েছে যে আমার কালারের ভিতরে এই এই কালারগুলো দিয়ে আমার এটা করবেন মানে আমার ভিডিওটা তৈরি করবেন তো আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা দিয়ে নিলাম এখন আমরা দেখি একটু দেখতে কেমন লাগছে তো আমরা জাস্ট ডিজাইন ওয়ানে আসলাম এখানে আসার পরে দেখুন এই যে আমাদের কালার এটা এইভাবে আসছে কিন্তু দেখতে একটু কেমন যেন লাগছে খাপটা খারাপ লাগছে কিন্তু এটা আমি জাস্ট আপনার দেখালাম আপনারা যে যে কালারটা ভালো লাগবে আপনারা সেই কালারটা দিবেন বা ক্লায়েন্ট যেটা বলবে সেটা দিবেন তো এখন আমরা এগুলোকে তো চেঞ্জ করলাম চেঞ্জ করার পরে এখন দেখুন এখানে একটু প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে এই যে দেখুন ডিম ডিম আকারের এইগুলো আছে তো এইগুলো আমাদের একটু এলিমেন্টগুলোকে রিমুভ করতে হবে এগুলো রিমুভ করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা খুঁজবো এখন এটা কোথায় আছে তো এখানে এই যে ডিজাইন ওয়ান ডিজাইন ওয়ানের ভিতরেই সব জিনিসগুলো আছে তো দেখুন এখান থেকে আমরা জাস্ট ইলিমেন্টটাকে সিলেক্ট করবো এই যে ইলিমেন্ট আমি ধরে নিলাম এটার ভিতরেই আছে জাস্ট ডাবল ক্লিক করে ওপেন করলাম এই যে দেখুন এই আকারের এগুলো আছে তো আমরা চাইলে এগুলোকে কালার করতে পারি আবার চাইলে রিমুভও করতে পারি তো আমি এই জিনিসগুলোকে রিমুভ করে দিতে যাচ্ছি আপাতত তো এই যে জিনিসগুলো আমরা জাস্ট একটু রিমুভ করে দিই এই
ওকে এই রিংটা রাখবো কারণ রিংটা আমাদের এখানে লাগবে এই যে ডিজাইনে এখানে এই যে রিংটা ছিল এই রিংটা দেখতে সুন্দর লাগে সেজন্য আমরা এটাকে রেখে দিচ্ছি এই যে দেখুন এখন কিন্তু আমাদের তেমন কোনো এফেক্ট নেই শুধুমাত্র টেক্সট আপনার বেশি এফেক্ট দিতে যাবেন না কারণ ক্লায়েন্টদের দিকে খুশি করার জন্য আপনি যদি ডিসপ্লেকে সাজানোর জন্য এখানে কিছু শেপ দেন এখানে কিছু শেপ আকারের আঁকেন তো এই জিনিসগুলো যদি আপনারা করতে চান তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে আপনারা করবেন একদম সাদা মাটা যে জিনিসগুলো ক্লায়েন্ট চাচ্ছে সেই জিনিসগুলো এবং টেক্সটগুলো দিবেন আপনারা এক্সট্রা কোনো কিছু দিতে যাবেন না তাহলে ক্লায়েন্ট আবার সেটাকে রিভিশনে দিবে আবার সেটাকে ডিট করে দিতে হবে কারণ আমি একবার একটা কাজ করেছিলাম বলে আমি ক্লায়েন্ট একটা কাজ দিয়েছিলো আমাকে সেটা হচ্ছে একটা এক্সপ্লেনার ভিডিও দিয়েছিল মানে ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন তো ওইটা আমি তৈরি করেছিলাম তিন দিনে বসে তৈরি করেছিলাম তো তিন দিনে কাজ করার পরে আমি ওখানে এত সুন্দর করে সাজিয়েছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করেছিলাম খুব সুন্দর করে কিন্তু কাজটা করার পরে আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল প্রথম প্রথম কাজ ছিল এগুলো অনেক দিন আগের কাজ তো মানে ক্যারেক্টার অ্যানিমেশনের তো সেগুলো করার পরে ক্লায়েন্ট আমাকে বলল যে ভাই আপনি যে কাজটা করেছেন এটা আমার পছন্দ হয়নি আমার এখানে দরকার এইটা দরকার নেই এইটা দরকার নেই ওইটা দরকার নেই এই শেপের দরকার নেই এই ডিজাইনের দরকার নেই আমার একটা সিম্পল ভিডিওর দরকার তারপরে আমার সেগুলোকে আবার রিমুভ করে আবার তৈরি করতে হয়েছে তো এই কারণে আমি আপনাদেরকে বলতেছি যে আপনারা যে ভিডিওগুলো তৈরি করবেন একদম সিম্পলের ভিতরে রাখবেন এত ডিজাইন করার দরকার নেই যে কারণ বাইরের কান্ট্রির বায়ারগুলো এতটা ডিজাইন পছন্দ করে না তারা নর্মালি সিম্পল জিনিসগুলো পছন্দ করে কারণ তার কারণ হচ্ছে আমি আপনাকে একটু ভেঙে বলি এই জিনিসটা যখন বুস্ট হবে বা প্রমোট হবে তখন কিন্তু এই জিনিসটা অল্প সময়ের জন্য দেখাবে মেবি তিরিশ সেকেন্ড হোক বা বিশ সেকেন্ড হোক কোনো টিভিতে হোক বা কোনো ওয়েবসাইটে হোক এখানে দেখাবে তো ক্লায়েন্ট যখন এই জিনিসটা প্রেজেন্ট করবে যখন আবার যখন তাদের ক্লায়েন্টরা দেখবে বা তাদের যারা কিনবে তারা যখন দেখবে তখন যদি দেখে এখানে অনেকগুলো শেপ তাহলে তারা কাঙ্ক্ষিত যে জিনিসটা দেখাতে যাচ্ছে সেটা অনেক সময় চোখে পড়বে না কারণ আপনারা দেখুন দশ সেকেন্ডের একটা টিভি অ্যাড বা ইউটিউব অ্যাড তখন কিন্তু দশ সেকেন্ডের ভিতরে সব জিনিসগুলো কিন্তু দেখাতে চায় তারা শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোই দেখাতে চায় যেমন আমার এই ডিসপ্লেতে আছে শুধু স্পিকার এবং স্পিকারের সাথে ডিসকাউন্ট বা পাঁচ বছরের গ্যারান্টি বা দাম দাম বা এই জিনিসগুলো আমাদের এখানে আছে তো আমাদের এখন টার্গেট হচ্ছে এই জিনিসটা সেল করা আমার তো ডিজাইনের দরকার নেই আমার এই জিনিসটা সেল করার জন্য আমাদের যে যে ইকুইপমেন্ট দরকার বা যে টেক্সটের দরকার সেই টেক্সটগুলো আমার যেন হাইলাইট থাকে সেই টেক্সটগুলো যেন দেখা যায় স্পষ্ট বোঝা যায় যেমন এক ঝলকে যেমন হঠাৎ করে দশ সেকেন্ডের একটা অ্যাড আসবে অ্যাডের ভিতরেই যেন সব জিনিসগুলো দেখা যায় এখন ক্লায়েন্ট যখন একটা মানুষ যখন ভিডিওটা দেখবে তখন ভিডিওটা চোখে পড়বে কি তার এই শেপগুলো হয়তো বা চোখে পড়বে সে মেইন পার্টটা দেখতে পাবে না তো সেজন্য সব সময় সব ক্লায়েন্টই চায় যে তার কাজটার প্রজেক্টটা যেন এমন হয় যে আমি যে জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি সেই জিনিসগুলো যেন হাইলাইট থাকে যেমন এখানে আমার এই টপিকটা আমি আপনাকে একটু থিঙ্ক করার বিষয়টা বলি কারণ এই জিনিসগুলো আপনার নিজে থেকে ভাবতে হবে এটুকুলো কেউ বলে দিবে না এই জিনিসগুলো আপনার যত মাথায় থাকবে তত আপনি কিন্তু ভালো গ্রো করতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্ট বা কাজ কারণ কাজ পারলেই হবে না কিছু টেকনিকও জানতে হবে যেমন এই ভিডিওটায় এই ভিডিওটায় আপনার কি প্রেজেন্ট করে দেখুন তো এই যে ডিসপ্লেটা কি প্রেজেন্ট করে আমার এখানে ডিসপ্লেটা স্পিকারটা প্রেজেন্ট করে এবং স্পিকারের দামটা প্রেজেন্ট করে এবং অফার প্রেজেন্ট করে এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এগুলো কিন্তু ক্লায়েন্ট বলবে না যে ভাই এইটা বড় করেন এইটা ছোটো করেন এগুলো আপনার নিজের ই থেকে করতে হবে এখন আপনি যখন একটা জিনিস কিনতে যান তখন আপনি কি দেখেন আপনি দেখেন প্রোডাক্টটা এবং প্রোডাক্টের সাথে ডিসকাউন্ট সহ প্রোডাক্টের দাম বা এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা দেখেন নট অনলি লোগো এই যে লোগোটা কিন্তু আপনাদের মেইন পার্ট না এখন যদি ক্লায়েন্ট লোগো দিল এখন ক্লায়েন্ট লোগো দিছে তার মানে লোগোটাকে বড় করে দেখাতে হবে না প্রোডাক্টটাকে বড় করে দেখাতে হবে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন ভালো করে দেখাতে হবে তো আমরা কাজগুলো করার সময় আমরা যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখবো সেগুলো হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র এই যে ক্লায়েন্টকে যে কাজটা দিবে সেই কাজটার হাইলাইটটা কি সেটা আমরা দেখব যেমন এখানে প্রাইস প্রাইসটা ডিসকাউন্ট কতটা হয়েছে সেই জিনিসটা কিন্তু হাইলাইট করা দরকার যখন একটা মানুষ ভিডিওটা দেখবে ভিডিওটা দেখার সময় সে যেন বুঝতে পারে যে এই দশ সেকেন্ডের ভিতরে যেন বুঝতে পারে এই টোটাল জিনিসটার ভিতরে কি দেখানো হয়েছে বা বিশ সেকেন্ডের ভিতরে আপনি যখন একটা জিনিস কিনতে যান তখন কিন্তু এই ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা বা এই নামটা বা এই লোগো লোগো না এই অফার বা এই জিনিসগুলো কিন্তু বড় আকারে থাকে তো এই জিনিসগুলো আপনাকে একটু হাইলাইট করতে হবে যেমন স্পিকার এবং তার সাথে ডিসকাউন্ট এই জিনিসগুলো একটু বড় করে
বেশি বড় না মোটামুটি একটু রাখতে হবে বড় এবং লেখাগুলো যেন স্পষ্ট বোঝা যায় এই জিনিসগুলো থাকতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইনটা সেভাবে করতে হবে যেমন আমি দেখুন এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে একটা ব্ল্যাক টাইপের এস টাইপের এস না এটা নেভি ব্লু কালার মেবি হ্যাঁ এই কালারটা দিয়েছি তো এখন এখন দেখুন এই যে একশো বিশ ডলারটা এটা কিন্তু স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তো এই ধরনের কিছু জিনিস আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে দিবেন যেন আপনার লেখাগুলো ফুটে উঠে যেমন এই যে আপ টু ষাট পার্সেন্ট অফ এটা দেখতে যেমন লাগতেছে যদি আমি এটাকে আর একটু ডিজাইন করি তাহলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে যেমন আমি একটু দেখাই এই যে দেখুন টেক্সটে যাওয়ার পরে এখান থেকে এই যে আপ টু এইটা যদি আমি চেঞ্জ করি যে শেপটা শেপটাই সিলেক্ট করে এটাকে জাস্ট আমি একটু চেঞ্জ করব এই যে এফেক্ট থেকে এখান থেকে ফিল সবসময় ফিল থেকে আমরা কালার আমরা কালার চেঞ্জ করবো তো জাস্ট এখান থেকে এই যে কালারটাকে জাস্ট আমরা একটু আমরা জাস্ট হাইলাইট করার জন্য আমরা জাস্ট অন্য একটা কালার দিচ্ছি তো ওকে এই কালারটা আমরা দিচ্ছি এই কালারটা একটু ডিপ করে দিচ্ছি এই যে একটু ডিপ করে দিলাম ওকে আর একটু ডিপ করে দিলাম তো এই যে দেখুন এখন যদি আমরা দেখি কোথায় গেল এই যে আমরা যদি এখন দেখি এই যে দেখুন এখন কিন্তু স্পষ্ট লাগতেছে জিনিসটা কিন্তু দেখতে আরও সুন্দর লাগতেছে তো এই কারণে আপনারা এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবেন যে আমার যেন এই যে এখন দেখুন আমার ওই ভিডিওটা যখন আমি প্লে করব তখন কিন্তু এই জিনিসটা হঠাৎ চোখে পড়বে যে হ্যাঁ আপ টু ষাট পার্সেন্ট অফ কিন্তু এর আগে কিন্তু আমার একটু দেখতে কেমন যেন লাগিয়েছিল তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যেন ব্যাকগ্রাউন্ডের ইনভার্ট কালার হয় যেমন ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি যে কালার দিয়েছি শেপের কালার বা এই কালারগুলো যেন অন্য কিছু হয় তাহলে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখবেন একটু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু ডিপ কালার রাখবেন এবং উপরের কালারগুলো একটু আপনার যেন বোঝা যায় সেভাবে আপনি রাখবেন মানে ডিপ থাকলে লেখাগুলো স্পষ্ট বোঝা যায় যেমন আপ টু ষাট পার্সেন্ট অফ তো এই লেখাটা আমার জাস্ট এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবেন তাহলে আপনার কাজগুলো আপনি যখন যখন সাবমিট করবেন তখন একবারেই আপনার কাজগুলো অ্যাপ্রুভ হবে তখন আবার দ্বিতীয়বারের জন্য আবার সেটা নিয়ে আবার ঝামেলায় পড়তে হবে না কাজ নেই তো আমরা এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবো তো আমরা আপাতত এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করে ফেললাম এখন আমরা দেখি এর পরবর্তী কাজগুলো পরবর্তী কাজ কি রয়েছে পরবর্তী কাজ রয়েছে আমার এটাকে রেন্ডার করা কিন্তু আচ্ছা তার আগে আমি সবগুলোকে একটু রিমুভ করে দিচ্ছি এই যে দেখুন এগুলোকে জাস্ট ক্লোজ আদার টাইম লাইন প্যানেল এই যে সবগুলোকে রিমুভ করে দিলাম আমাদের একটাই আছে তো আমরা জাস্ট কিন্তু একটা শেপ নিয়ে কাজ করেছি তো আমরা এখন আমরা জাস্ট যদি দ্বিতীয় শেপটা নিয়ে কাজ করি বা তৃতীয় শেপটা নিয়ে কাজ করি দেখুন সবগুলো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে গেছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়নি মেবি এটাকেও চেঞ্জ করতে হবে আবার এটাকে এডিট করতে হবে সেইভাবে আমরা যেভাবে এডিট করেছিলাম কিন্তু এখানে একটু ছোট খাটো জিনিস খেয়াল করুন এই যে হঠাৎ করে এই যে ছোট ছোট টেক্সটগুলো এই যে দেখুন এই যে সাইডে ছোট টেক্সট ওকে আমি আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এই যে ছোট ছোট টেক্সটগুলো এগুলো কিন্তু অনেক সময় ধরা পড়বে না যেমন এগুলোগুলো আমি যদি ফুল করে দিই এই যে এখন স্পষ্ট দেখা যাবে একটু ওয়েট করুন এখানে ক্লিয়ার হবে এটা এই যে দেখুন এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক ছোট লাগে এগুলো কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে একটু ছোট করি ওকে এটাকে একটু ফিট করি এই যে এই যে দেখুন এখন কিন্তু অনেক সময় এই জিনিসগুলো কিন্তু চোখে পড়ে না অনেক সময় মনে পড়ে বোঝা যায় কি যে এটা ডিজাইনের সাথে এই জিনিসটা যুক্ত আছে তো এটা আমার এখন দেখা না গেলেও আমি যখন রেন্ডার করে বড় স্ক্রিনে প্লে করব তখন এইগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে তখন কিন্তু আবার একটা ঝামেলা করবেন ক্লায়েন্টকে নিয়ে তো আবার সেটা এডিট করতে হবে তো এই দেখুন এখানে আরও ছোট ছোট লেখা আছে আমি আবার একটু দেখাই এই যে দেখুন এখানে যাওয়ার পরে এই যে দেখুন এই যে লেখা এখানে কি এটা একটা লোকও আছে এটা অনেক ছোট আকারে আছে তো এই জিনিসগুলো দেখবেন এই যে ছোট থাকলে দেখা যায় না অনেক সময় এই যে দেখা যায় না এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন বড় বড় করে দেখবেন একদম তাকিয়ে থাকবেন টোটাল এ টু জেড যে কোথাও কোনো এক্সট্রা টেক্সট আছে কি না তা সেগুলোকে রিমুভ দেবেন তারপর ডিজাইনগুলো চেঞ্জ করবেন ওকে আর ডিজাইনগুলো চেঞ্জ করবেন বলতে সরিয়ে দেখবেন যেমন আমি এটা কি এখানে রেখেছি যে এখানে রেখে আমার দেখতে ভালো লাগতেছে প্রথম স্পিকার স্পিকার ডিসক্রিপশন তারপরে অফ তো এভাবে আপনারা এটাকে সাজাবেন চাইলে এটাকে আর একটু বড় করতে পারেন মোটামুটি আর একটু বড় করলে দেখতে আরো সুন্দর লাগবে তো এই যে শপিং লেখাটা লিখেছি বা এই যে লোগোটা দিয়েছি তো এই লোগোটা ওকে তো এই লোগোটা আর একটু ছোট করব কারণ এটা দেখতে আনপ্রফেশনাল লাগতেছে কারণ এরকম একটা ভিডিওতে এই ধরনের লোগো এত বড় হয় না তো এই লোগোটাকে আমরা জাস্ট ছোট করার জন্য আমরা কোথায় যাব সিলেকশন টুল আমরা জাস্ট স্লাইড ওয়ানে গিয়ে জাস্ট এই যে লোগোটাকে আমরা জাস্ট ইম্পোর্ট করেছিলাম কোথায় ডিজাইন ওয়ান ইম্পোর্ট করেছিলাম মেবি
আপাতত আর একটু সরিয়ে নেই আর একটু বড় করা যায় একদম বেশি বড় হয়ে গেলে দেখতে ভালো লাগবে না তো জাস্ট এই যে একটু বড় করে নিলাম তারপরে এখানে আসলাম এই যে জাস্ট এটাকে আর একটু এই যে যেন দেখতে সুন্দর লাগে সেভাবে আপনি রাখবেন এখন এটাকে এভাবে রেখে আপনি জাস্ট রেন্ডার করে ক্লায়েন্টকে দিবেন ক্লায়েন্ট বলবে যে ঠিক আছে আবার অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলে যে এই লোগোটাকে আবার নিচে দেন আবার এটাকে ঘুরা আন এভাবে কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনাকে অনেকবার কাজটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকবার করতে পারে তো আমরা ফার্স্ট টাইমই ক্লায়েন্টকে খুশি করার চেষ্টা করব তো সমস্যা নেই প্রথম প্রথম একটু ভুল হবে প্রবলেম হবে একটা কাজ তিনবার করা লাগতে পারে আমি একটা কাজ পনেরো দিন পর্যন্ত করেছিলাম কাজটা সাবমিট করেছি তারপরে আমাকে রিভিউ দিতে দিতে পনেরো দিন পর্যন্ত টেনেছে একটু চেঞ্জ একটু একটু করে বারবার এরকম চেঞ্জ করেছে তো রাগ করা চলবে না ক্লায়েন্টের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে তো এইগুলো ক্লায়েন্টের কথা বা টেক্সটগুলো এইগুলো কিভাবে কি দিবেন এগুলো আমরা করছি শেষে আলোচনা করব তো মাঝে মাঝে আমরা বলে নেই ওকে তো আমরা জাস্ট এগুলো কিভাবে একটু ছোট বড় করে দেখব এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব কোথায় গেলাম আচ্ছা আমরা কোথায় ছিলাম আমরা জাস্ট ছিলাম হচ্ছে এই যে লোগোগুলো চেঞ্জ করাই ছিলাম এখন আমরা ওকে ওকে আমরা ফাইনাল আউটপুটে আসি তো এখন দেখুন এই যে নেক্সট পেজ নেক্সট স্লাইড নেক্সট স্লাইডটা জাস্ট আমরা এখান থেকে আবার এডিট করতে পারবো এখন ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনাকে বলে দেবে বা ক্লায়েন্টকে আপনি অফার করবেন যে স্যার আপনি কত সেকেন্ড ভিডিও চান নর্মালি একটা ক্লায়েন্ট এই ধরনের টাইপের ভিডিও আপনার তিরিশ সেকেন্ড থেকে ষাট সেকেন্ড চাইবে নর্মালি সর্বনিম্ন তিরিশ সেকেন্ড তো তিরিশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও তৈরি করতে হলে দেখুন নর্মালি টেম্পলেটটা আমার কত বড় আমি এই টেকনিকগুলো আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি দেখুন টেম্পলেটটা হচ্ছে আমার পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ সেকেন্ড কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট চাচ্ছে তিরিশ সেকেন্ডের তো তিরিশ সেকেন্ড আমার এখান থেকে কাটতে হবে এখান থেকে আমি যদি কাটি এখান থেকে কাটলে হবে না কিন্তু এই কম্পোজিশনটাকে তিরিশ সেকেন্ড তৈরি করতে হবে তো কম্পোজিশনটাকে আমরা তিরিশ সেকেন্ড তৈরি করে নিব সেটা রেন্ডারিং পর্যায়ে তো আপাতত ধরে নিলাম আমাদের এখানের যে কাজগুলো এই কাজগুলো শেষ এডিট করা শেষ আমরা এডিট করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করলাম আমরা এখানে শেপগুলো চেঞ্জ করলাম তারপরে আমরা একটু ডিজাইনের ব্যাপার দেখলাম এই যে এটা হচ্ছে আপনার নিজের হাতে যে আমার দেখতে যদি ভালো লাগে তাহলে ক্লাইন্ডারও লাগতে পারে সেরকম আপনি নিজে ভাববেন যে আমার কাজটাকে আমার নিজের ভালো লাগে কি না সেটা ফার্স্টে ভাববেন তারপরে আপনি এটা দেখবেন এটা রেন্ডার করবেন ওকে তো কাজটা করা হয়ে গেলে আপনার আরেকবার রিভাইজ দিয়ে নেবেন তো এখন আমরা আরেকবার একটু একটা জিনিস দেখে নেই সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের জন্য আমার তিরিশ সেকেন্ড দরকার কিন্তু আমার টোটাল প্রজেক্টটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড আমরা এখন তিরিশ সেকেন্ড কেটে নেব তো এখান থেকে আমরা জাস্ট নর্মালি তিরিশ সেকেন্ড কেটে নেব তো তিরিশ সেকেন্ড কাটার জন্য আমরা এখান থেকে কাটলে হবে না আমাদের টোটাল কম্পোজিশনটাকেই কাটতে হবে যেমন এই ফাইনাল আউটপুট জাস্ট ফাইনাল আউটপুটে এসে এখান থেকে কম্পোজিশন সেটিং কম্পোজিশন সেটিংয়ে আসার পরে জাস্ট এখানে আটচল্লিশ সেকেন্ড থেকে নর্মালি আমরা এটাকে তিরিশ সেকেন্ড করে দেব ওকে তিরিশ সেকেন্ড করে দিলাম তো তিরিশ সেকেন্ড করে আমরা যদি ওকে করি তাহলে এটাকে জাস্ট তিরিশ সেকেন্ড এই যে তিরিশ সেকেন্ড এখান থেকে কেটে গেল এখন যদি আমরা এটাকে এক্সপোর্ট করি এক্সপোর্ট করার সিস্টেম আপনারা জানেন এক্সপোর্ট যদি করি তাহলে তিরিশ সেকেন্ডে এখান থেকে এক্সপোর্ট হবে তো এখন আসি এটাকে আমরা কিভাবে একটা ফাইলে নিয়ে এক্সপোর্ট করব নর্মালি আমরা এই ফাইলগুলোকে আমরা এক্সপোর্ট করার সময় এভাবে এক্সপোর্ট করি কিন্তু একটা ফাইলকে যদি আমরা তিরিশ সরি যদি আমরা একটা ফাইলকে এখান থেকে সাতশো বিশ বা হাজার আশি বা ফোর কেতে রেন্ডার করতে যাই তাহলে এই যে ডিফল্ট ফাইলটা আছে এটা কিভাবে একটা ফাইলে নিয়ে রেন্ডার করব সেটাকে একটু আরেকবার একটু দেখে নেই তো সেটার জন্য আমাদের এই যে ফাইনাল আউটপুটটা আছে এই যে ফাইনাল আউটপুটটা আছে এই ফাইনাল আউটপুটটাকে আমরা জাস্ট খুঁজে বের করব আমাদের প্রজেক্ট ফাইল থেকে এই যে দেখুন প্রজেক্ট ফাইল এখানে এই যে প্রজেক্ট ফাইল থেকে ফাইনাল আউটপুটটাকে খুঁজে বের করব কোথায় আছে এই যে দেখুন ফাইনাল আউটপুট এটাকে আমরা রেখে এখন আমরা যেটা করব আমরা নতুন একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করব আমি তার আগে আপনাদেরকে আরেকবার একটু বলে নেই আমরা কি করতে যাচ্ছি আমরা যাচ্ছি এই যে টোটাল ফাইনাল আউটপুটটা আছে এটাকে নিজের মতো করে রেন্ডার করতে মানে নিজের মতো করে সাইজ করে রেন্ডার করতে আমি আর একবার একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা তো এই ফাইলটাকে রেন্ডার করব এই ফাইলটা মেবি হাজার আশিতে আছে কিন্তু ক্লায়েন্টের দরকার সাতশো বিশ সাপোজ আমি অফার করলাম আমি পাঁচ ডলারে আপনাকে সাতশো বিশ ইন্টু বা বারোশো আশি ইন্টু সাতশো বিশে করে দিব তো পাঁচ ডলারে বা দশ ডলারে তো সেক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু এখান থেকে রেন্ডার করে আবার প্রিমিয়ার প্রোতে নিয়ে এক্সপোর্ট করে সেখান থেকে আবার একটা ঝামেলা হবে সাইজ করায় তো এটা আমরা এখান থেকেই করে নিব আবার যদি ক্লায়
এই যে দেখুন এই ফাইলটা আছে কম্পোজিশন সেটিং এ যাওয়ার পরে এই ফাইলটা আছে 1920 টু 1080 ক্লায়েন্ট যদি এখন 4k বলে আমার কিন্তু এই যে 4k ফাইল আমার এই ফাইলটা ছোট হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে চাইলে আর বড় করতে পারবো না এখন যদি আমি রেন্ডার করি তাহলে এই যে ব্ল্যাক সাইডটা থেকে যাবে আবার যদি আমি চাই এটাকে সাইজ করব তাহলে এই দেখুন এটাকে আমি যদি সাইজ করতে যাই এটা হচ্ছে কোন স্লাইড স্লাইড 1 আবার স্লাইড 2 কে ধরে সাইজ করতে হবে আবার স্লাইড 3 কে ধরে সাইজ করতে হবে আবার স্লাইড 4 কে ধরে সাইজ করতে হবে সেভাবে রিসাইজ হবে না তারপর ভিডিওটা প্লে হলে অনেক সময় বড় ছোট দেখা যাবে তো এই জিনিসগুলো যেন না হয় সেজন্য আমরা একটু ব্যাগে আসি কন্ট্রোল জেড शेष जन्नो आम्रा जेटा कर बो आम्रा नॉर्मली नो तून एक टा कंपोजिशन क्रिएट करे शेटा के शेही भावे कस्टमाइज करे इंडर कर बो इजनिस टा माके ग्रुप एक्स करे सिलेन एक जने तो आम्रा अखुन शेटा देखी तो आम्रा नॉर्मली एक टा नो तून कंपोजिशन क्रिएट कर बो इजे देखो नो तून कंपोजिशन न्यू कंपोजिशन ক্রিয়েট করার পরে এখান থেকে আমরা জাস্ট 4K সিলেক্ট করব এই যে আমরা যেহেতু 4K তে রেন্ডার করতে যাচ্ছি যে 4K আলট্রা এইচডি বা ফিল্ম 2K ফিল্ম 4K আবার নিচে 8K ও আছে এই যে দেখুন এটা 4K এর নিচে 8K আছে মেবি এটা দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা 4K এই পর্যন্তই আছে এখানে এখানে 8K নেই 8K থাকার কথা 8K নেই আচ্ছা তো 8K চাই না কখনোই ক্লায়েন্ট 4K সর্বোচ্চ চাই তো 4K এর জন্য আমরা জাস্ট আলট্রা HD 4K 29.97 এটাকে আমরা রাখব রাখার পরে আমরা জাস্ট এটাকে ব্ল্যাক জাস্ট এটাকে ওপেন করলাম এই যে আমরা এক নতুন একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করে ফেললাম এই যে কম্পোজিশন 1 এখন আমরা যেটা করব এই যে আমরা ফাইনাল আউটপুটে যে কাজটা করেছিলাম সেটাকে আমরা কম্পোজিশন 1 এর ভিতরে আনব এই যে কোথায় কাজ করেছিলাম এই যে ফাইনাল আউটপুটে জাস্ট এটাকে ড্র্যাগ করে এখানে এনে ছেড়ে দেব এই যে আমরা আনলাম এখন জাস্ট এই ফাইলটাকে একটু বড় করব জাস্ট কিবোর্ড থেকে এস বাটনে প্রেস করব এস বাটনে প্রেস করলে আমরা জাস্ট এই সিস্টেম বড় হবে এই যে দেখুন এই যে বড় করে এই জাস্ট বড় করে দিলাম এখন আমরা এই কম্পোজিশন 1 টাকে আমরা যদি রেন্ডার করি তাহলে এই টোটাল প্রজেক্টটা রেন্ডার হবে ওকে তো এইভাবে আপনারা কাস্টমাইজ করে 4K তে রেন্ডার করতে পারেন আবার এখান থেকে চাইলে আপনারা 4K তে রেন্ডার করতে পারবেন না কারণ এখান থেকে রেন্ডার করতে হলে আবার এখান থেকে কম্পোজিশন সেটিং এ গিয়ে যদি এগুলো চেঞ্জ করেন তাহলে কিন্তু আপনার সিকোয়েন্স গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে আবার একটা ঝামেলায় পড়বেন তো এইটা করতে যাবেন না আপনারা যদি 4K এর দরকার হয় তাহলে এখানে কম্পোজিশন এসে এখান থেকে আপনারা 4K তে এভাবে রেন্ডার করে ফেলবেন তো এই হচ্ছে বিষয় আর কোনো কিছু যদি বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে আমাদের লাইভ ক্লাস তো আছে নেক্সট লাইভ ক্লাসে আপনি একটু লিখে রাখেন নেক্সট লাইভ ক্লাসে আমরা সেগুলো নিয়ে বর্ণনা করব তো আমরা আগামী টিউটোরিয়ালে নতুন একটা টেমপ্লেট থেকে নতুন একটা প্রজেক্ট দেখব সেটাও হবে এই প্রোডাক্ট প্রমোশনের আর হচ্ছে আমরা তারপরে আমরা টাইটেল অ্যানিমেশন তারপরে ট্রেলার ভিডিও মেক এই জিনিসগুলো আমরা দেখব तो आप तो तो इजीनेस गुलो अपना रा देखें जी जो तो लोगों देखें से तो तो लोगों देखें बेस्ट हो बन ना कारण इकास गुलो लॉन्ग प्रोजेक्ट है एक दो आपने जो दिन मोने करें एक दिन ही शब्द शिक्षा पे लगता है किंतु ना है अपना किंतु आस्तेस्ते शिक्ते हो बे तो एक ता जिनिस शिकार पर शेजिनिस এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকুন প্রোডাক্টের সরি এই টেমপ্লেটটা ডেসক্রিপশন বক্সে আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করে সেই কাজগুলো আপনারা করে ফেলেন थैंक यू